Good evening. Yeah, good evening. Welcome to the class. Vamos a esperar un par de minutos para que los demás compañeros se unan. Hey everybody, welcome to the class. It's a pleasure to be with you. And uh, we are going to start. Um, we're going to start checking about the um, platform as usual. And uh, here we go. So this is the class of tonight, how to use present progressive or for ongoing actions. And this is the, uh, the uh, let's say the, the uh, the part of the question that you want to participate. If you want to participate, you just go there and you will be able to, okay? So, and we're going to check the attendance, of course, as usual. So, Alvaro Ernesto Alvarado Reyes. Blanca Jennifer Torres de Martinez. Blanca Ruth Orantes Galdames. Present teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present teacher. Good. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quinteros Umaña. Eulice Torres Torres. Present. Good. Fátima Noemí Umaña Castro. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Present teacher. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. Present. Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Good. Josman Atilio Serrano. Present. Good. Karen Lisette Sánchez Castro. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Good. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Good. And uh, Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Okay, very good. Okay, so we are going to start with a little video, okay? We're going to watch two videos. So first, the first one, you are going to check onto that one and then comment and provide me what you understood about that one, okay? Two little videos. Let me just go there.
Ok, ¿qué entendimos acá? Ajá, anybody? Nothing at all. Okay, this was a job description for accountant. Entonces será una descripción de trabajo de un contador, así como la que vimos ayer, ¿verdad? Con los tasks y todo lo demás. Si ustedes se fijan acá. Uh, where is it? Aquí están como las actividades, ¿verdad? Preparing and maintaining tax reports and budget reports. ¿Qué es budget? Anybody knows what is budget? Es como, ay, lo tengo. Es como un presupuesto, ¿no? Presupuesto, very good. Also, it says prepare monthly account reports, profit and loss statements. El profit and loss statements son los estados de pérdidas y ganancias. Y ahí hay otras cosas que van a hacer. Very good. Ok, vamos a ver si aquí sí entendemos algo. Vamos a, a ver este video. Me dicen al final sus comentarios. In this video, you will learn the five function areas associated with effective human resource management. HRM is the process of hiring and developing employees so that they become more valuable to the organization. Human resource departments face different challenges, ranging from a constantly changing workforce to an ever-present government regulations, technology changes, and economic conditions. Here are five function areas that should be a part of effective human resource management. First is hiring. To ensure that the organization has the right number of employees with the right number of skills and the right jobs at the right time to achieve organizational objectives. The staffing process involves job analysis, human resource planning, recruitment, and selection. Second is talent development. This consists of training and development, career planning, organization development, performance management, and appraisal. Third is compensation, which includes rewards that individuals receive as a result of their employment. It consists of direct and indirect financial compensation, as well as non-financial compensation. Fourth is safety which includes protecting employees from injuries caused by work-related accidents, as employees who work in a safe environment and enjoy good health are more likely to be productive. Fifth is labor relations. In countries where businesses are required by law to recognize a labor union and bargain with it in good faith if the firm's employees want the union to represent them. The role of HR managers has evolved over the years into a very strategic one, since talent is the most important asset of any business. Good HR practices need to be continually reviewed and adjusted to the meat of the changing demands of today's fast-paced business environment. Remember, to win in the marketplace, you must first win in the workplace. Thank you. Okay, what did you understand here? Pues habla de las cinco funciones de recursos humanos. Good human resources management. A ver, las funciones, ¿alguien se recuerda ahí cuáles eran? La primera Hiring. es contratación. Hiring, Hiring ok. Talent development. development. Desarrollo de talento. Ajá. Compensation. Compensation. Compensación uh -huh. o beneficio. Safety. 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 Seguridad. Safety, yeah. You can say safety. Teacher, pero seguridad social o seguridad de ellos. Eh, safety es seguridad de, de la empresa en sí, ¿verdad? Ah, uh, ya. Yeah. Okay. And, and labor relations. 
Labor relationships, so it's like, ajá, lo que tiene que ver con todas las relaciones laborales. Relaciones humanas, laborales. Ajá, very good. Ok, perfect. Now we are going to, let me just check. We're going to check about the topic for today. El topic de ahora es muy importante. Es, es, es otro tiempo. Yo no sé si ustedes ya lo vieron. Tal vez algunos sí, algunos no. Lo vamos a ver ahora. Entonces, es el present continuous, que también se le llama present program. Entonces, primero, the first thing that we are going to check is when. When are we going to use the present continuous? Y las, las reglas, ¿verdad? Entonces, para el presente continuo es como se ven las fórmulas. Para el afirmativo, que es el que tiene aquí la, la crucita, usamos es, que es el subject del sujeto. Luego usamos el verbo to be, o sea, am, is, o are. Y luego el verbo con ing. Por ejemplo, he is playing. Ese es el presente continuo. Entonces, he es el sujeto. Is es el verbo to be. Y luego el verbo principal, que este es el verbo principal, no es el verbo to be, sino que el otro verbo es el verbo principal, va con ing. I -N -G. ¿Ok? ¿Preguntas con la afirmativa? Ok. Para el negativo, fácil, ¿verdad? Primero usamos sujeto, el subject. Luego el verbo to be y al verbo to be yo le voy a poner el not. Y luego el verbo con ing no le vamos a cambiar nada. Siempre va a ir el mismo verbo con ing. Por ejemplo, he isn't playing. That will be. He isn't playing. Para la pregunta lo que vamos a hacer es poner antes el verbo to be, que aquí es como un auxiliar. O sea que primero va a ir am, is o are. And then the subject, and then the verb in ing. Entonces, el verbo to be, sujeto, y el verbo en ing. Por ejemplo, is he playing? Esa sería la fórmula para afirmativo, negativo y preguntas. Do you have any questions here? Todos terminan con i. ING, ¿verdad? Todos los verbos llevan ING, el verbo principal, sí. Ok. ¿Any other question? Ok, pero ¿cuándo lo vamos a utilizar? Aquí hay muchas formas, ¿verdad? Algunas son las más comunes y algunas que se usan menos. Usage. Vamos a repetir para ver cómo nos queda esta parte. Uh, describe something which is happening at the exact moment of speech. Describe something which is describe happening at the exact which moment of speech. Describe something which is happening, moment happening moment in the exact moment of speech. Jim is watching television at the moment. Jim is watching, Jim is watching, watching television, television at the moment. At the moment. At is watching television at the moment. Describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. Describe, describe an action, an action, action, that, describe an action that, that is taking place now, place now but now, now, but not at the exact moment, 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 moment of speech. Or speech. John is working in London. John, John, John is working, is working in, London. in London. Describe an event planned in the future, informal. Describe I'm taking my French class on Tuesday. I take my French class on Tuesday. To describe a temporary situation. To describe a temporary situation. I'm staying with a friend for a few days. I stay with my friend, friend for a few days. Few days. Few days. To emphasize the frequency of an action. To emphasize the frequency of an action. And in action. That child is always crying for no good reason. 
Thy child is always praying for good reason. Describe changing situations. Describe changing situations. situation. Her health is improving by leaps and bounds. Her health is improving by leaps and bounds. Ahí está, el cabalito, bien claro, como lo dijimos todos. <risa> Entonces, la primera dice, ¿cuándo lo vamos a usar? Esto es lo más común. Se describe algo que está pasando en el exacto momento de que, en cuando se está hablando. Speech es el speech de hablar, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando usamos el presente continuo. ¿Se acuerdan que el presente simple era para hábitos, verdad? Para... Eh, rutinas para hechos, o sea, si yo digo yo como pizza, eso es un hábito pero no estoy comiendo ahorita este, sí este es cuando yo estoy haciendo la acción en el momento, por ejemplo Jim is watching television at the moment Jim está viendo televisión ahorita en el momento ¿verdad? está viendo ahorita, ya lo estoy viendo entonces ahí vamos a utilizar este el otro dice, describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. Describir una acción que está tomando lugar ahora, pero no en el, el momento exacto de hablar. Por ejemplo, John is working in London. Y eso lo hacemos en español también. Decimos, John está trabajando en Londres. O sea, él allá anda trabajando, ¿verdad? En otro país. Pero no es que ahorita esté trabajando, puede simplemente esté dormido, ande de fiesta pero lo usamos en, en español igual que en inglés. John is working in London. No ahorita, pero allá anda trabajando estos días. The other one says describe an event planned in the future, informal. Cuando queremos hablar del futuro de una manera informal, usamos también el presente continuo. Por ejemplo, I'm taking my French class on Tuesday. Ahora aquí... Para clarificar, ¿verdad? Tengo que usar una time expression que me diga que eso es en el futuro. Por ejemplo, ahí dice, cuando dice, I'm taking my French class on Tuesday, yo lo traduciría así, ¿verdad? Yo tomaré mi clase de francés el martes. ¿Verdad? Ese on Tuesday ya nos dice que es futuro, no es ahorita. ¿Verdad? Es futuro. Si yo le quito on Tuesday... Y yo solo digo, I'm taking my French class. Eso ya es en el momento. O sea que si yo quiero usar este tiempo para hablar del futuro, tengo que ponerle allí una time expression que diga que es de futuro. On Tuesday, next Monday, next week, next year, in an hour, algo por el estilo. ¿Ok? ¿Se entiende este? Yes, sir. Sure. Ok. El otro dice, to describe a temporary situation, para describir una situación temporal. Por ejemplo, I'm staying with a friend for a few days. Me estoy quedando con un amigo por unos días. Igualito que en español, ¿verdad? O sea, yo digo, me estoy quedando con unos amigos, fíjate, unos días. No es que ahorita lo esté haciendo, sino que es algo que yo estoy haciendo que inició y que todavía está en proceso, ¿verdad? Que todavía lo estoy haciendo. To emphasize the frequency of an action. Para hacer un énfasis en la frecuencia de una acción. Casi siempre se, se utiliza con always o never. Por ejemplo, that child is always crying for no good reason. ¿Y ahí qué dice? Ese niño siempre está llorando por ninguna razón, por todo llora, ¿verdad? Algo así. Entonces, igual que en español, ¿verdad? Es the same thing. Y lo último, para describir una situación que es cambiante. Por ejemplo... Her health is improving by leaps and bounds. Su salud va, improving sería mejorar, ¿verdad? Su salud está mejorando de a poquito, decimos nosotros. Eso es by leaps and bounds, poco a poco. Ahora, lo más común de esto es lo de arriba, ¿verdad? Algo que está pasando en el momento. ¿Verdad? Allí vamos a utilizar el presente continuo. Pero hay muchos usos que le pueden botar, ¿Verdad? Esto es igual que las palabras, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber el contexto en el que lo estamos utilizando para saber si lo estamos utilizando correctamente. ¿Questions?
¿Alguna pregunta, duda? Yo solo con la, la pronunciación de la palabra énfasis. ¿Cuál, ¿Cuál palabra, perdón? Énfasis. Énfasis, así como se oye, énfasis. Ok, no lo había escuchado muy bien. Ok. ¿Any other question? Ahora, sí hay unas reglas, ¿verdad? Pero las reglas aquí no son, no son en cuanto al tiempo en sí, sino que es en cuanto al ING. Se las voy a dar y se las voy a mandar el lunes, no mañana ni el domingo, sino que el lunes. Se las voy a mandar para que las tenga. Porque esto sí es importante saber más que todo a la, a la hora de escribir. A la hora de pronunciar siempre va a llevar ING y no hay ningún, ningún problema. Pero a la hora de escribir, si sí hay algunas situaciones que tenemos que tener cuidado. Entonces, son seis reglitas que vamos a ver. Espero que la apunte, que se la aprenda. ¿verdad? So, number one. For many verbs, we make the ing form by simply adding ing to the end of the verb. Que dice ahí que para muchos verbos simplemente le agrego ing. Esa es la primera. Fácil. Por ejemplo, ahí tenemos it, eating. Dream, dreaming. Start, starting. Do, doing. Fix, fixing. Study, studying. Solo le agrego ing. Lo más fácil del mundo. ¿verdad? ¿Preguntas con la primera regla? Eso sería como comiendo, era comer comiendo, soñar soñando, iniciar iniciando. ¿Preguntas, dudas? con la primera regla fácil Teacher, esa sería como una forma simple sí o sea la primera regla es esa ing nada más le agrego ing ahora la número dos dice verbs ending in e except the verb ending in e e and i e make the ing form by dropping the e and adding ing to the verb va a estar un poco más compleja los verbos que terminan en E, excepto los que terminan en doble E o los que terminan en IE. A todos esos yo les voy a quitar la E y luego les voy a agregar ING. Ve ahí, por ejemplo, com, coming, no lleva E, coming. Smile, smiling, no lleva E, le quito la E. Write, writing, tampoco lleva la última E. Hope, hoping, no lleva la última E. Ride, writing, tampoco lleva la última E. Make, making. ¿Cómo yo voy a saber cuándo le quito la E o cuándo no? Hay que aprendérselo. No hay otra manera, hay que aprendérselo. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas en la segunda regla? Claro como la horchata. ¿Ok? Sí, solo una preguntita, teacher, perdón. Eh, ahí dice en la regla, exceptuando los verbos que terminen en E, doble E y en IE. Uh -huh. Y en esos casos... Esa es la tres. Ah, ok, perdón. Ok. Ok, gracias. Good. ¿Alguna otra pregunta en la dos? En la regla número dos. Ok. Vamos a la tres que está fácil, ¿verdad? Los verbos que terminan en doble E se le agrega ING. Así de fácil, ¿verdad? Nada más. O sea, solo recordemos que diferencia, la diferencia de la otra es que la otra le quito la E. Pero si terminan con doble E, simplemente le quito la ING. Por ejemplo, agree. Agreeing, vea, doble E. Ahí va. Flee. Fleeing. Sí, que es bien común ver, ¿verdad? Sing, con ING. Guarantee. Guaranteeing. Lleva el ING. Fácil, solo agrego ING. ¿Preguntas con la número 3?
Okay, vamos a nosotros. Número cuatro. Verbs ending in IE make the ING form by changing the IE to Y and adding ING to the verb. Los verbos que terminan en I, E, le vamos a quitar la I, E, le vamos a agregar la Y, y luego le vamos a agregar el I, N, G. Por ejemplo, la I, vea, le quito la I, E, le pongo una Y, y luego el I, N, G, la Y. Lo mismo con Thai, le quito la I, E, le agregó la Y y ya dice time, con ING, por supuesto. Die, morir, ¿verdad? Le quito la IE y le agrego la Y y le, agrego, le pongo ING, time. Bye, ese verbo no sé qué, es la primera vez que lo veo. Bye, ese le quito la IE y le agrego la Y y luego le ponemos ING. Fácil, si no sabemos la regla... Si tuviéramos un examen y no sabemos la regla, aunque no sepamos lo que dice el verbo, lo podemos cambiar, ¿verdad? Lo podemos hacer. So, preguntas con el número cuatro. Ok. Number five. Este es importante. Los verbos de una sílaba. Recuérdense que el sonido de una sílaba en inglés es diferente que el de español, ¿verdad? Igual. Uh, one syllable verbs ending in consonant, vowel consonant, except the verbs ending in W, X, and Y, make the ING form by doubling the last consonant and adding ING to the verb. Que dice que los verbos que son de una sílaba y que llevan la forma de consonante, vocal consonante al final, excepto los verbos que llevan W, X y Y. A esos le tengo que duplicar la última consonante. Y luego le agrego I. A los de W, X y Y simplemente sigo las otras reglas, ¿verdad? Le agrego ING en that set. Por ejemplo, study, studying ING. Fix, fixing ING. Eh, uh, no sé qué podríamos poner con W, pero igual. Sería ING nada más. Todos los demás, entonces tengo que duplicarle. Véase stop. Ese es de una sílaba, stop. Y lleva consonante, vocal consonante, T o P. Entonces yo le duplico la última P, stopping, y le agrego ING, por supuesto. Igual run de una sílaba. Consonante, vocal, consonante. Entonces le duplico la N, la última, ¿verdad? Consonante. Run, running. Luego tenemos the simple form of the verb. Ah, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Jog, que es trotar, le, ajá, es consonante, vocal consonante, y le vamos a duplicar la G y le agregamos ING, jogging. Sit, igual. Consonante, vocal consonante. Entonces le duplico la T. Y le agrego ING. Fácil, ¿verdad? Solo tengo que recordar las reglillas y ya está. Preguntas con el número 5. Ok, vamos al último. Número 6. Two syllables, verbs ending in consonant, vowel consonant, and with the stress of the last syllable, except the verbs ending in W, X, and Y, make the ING form by doubling the last consonant and adding ING to the verb. Los que son de dos sílabas y terminan también en consonante, vocal consonante, y la fuerza en la pronunciación está en la última sílaba, por supuesto, excepto los de W, X, Y, Y. Se le agrega el ING y se le duplica la última consonante también. Admit. Oiga, admit. Ahí va la fuerza en la última sílaba. Y vea, M -I -T, Consonante, vocal, consonante. Le tengo que duplicar la última consonante. Admiren, la T. Prefer. Por eso es importante saber cómo se pronuncian las palabras. No es lo mismo decir prefer que prefer, ¿verdad? Tenemos que saber cómo es en inglés. Prefer. f -E -R, Consonante, vocal, consonante. Preferring. Se duplica la última R. 
begin, oiga la fuerza, begin, beginning, le duplicamos la N porque es consonante, vocal consonante, forbid, forbidden, le duplicamos la D porque al final lleva consonante, vocal consonante, y es un verbo que lleva la pronunciación más fuerte en la última sílaba. Y ya está, se acabó. Esto es todo lo que hay que saber del presente continuo, ¿verdad? Recordemos que lleva el sujeto, lleva el uh, verbo to be y lleva el verbo principal con ing. Y ahora ya sabemos cómo ponerle la ing. Questions. Preguntas, dudas. No questions. Claro como la horchata. Ah, ah, ah. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios entonces. Ok. Si hagamos una cosa. Les voy a poner un listado de verbos acá. Recuerdan ustedes las, las reglas, ¿verdad? A ver. Vamos a poner. Jump. Vamos a poner walk. Vamos a poner study. Oops. Study. Vamos a poner fix. Vamos a poner Um, watch. Vamos a poner. Run. Vamos a poner. Sí. Vamos a poner. Eat. A ver. Sí. Vamos a poner. Leave. Vamos a poner. Get. Sleep. Bye. A ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Dos más vamos a poner. Hike. Y vamos a poner. Iron. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a practicar la escritura, ¿verdad? Eh, entonces, tómense el tiempo de escribirlo ahí en sus cuadernitos, si ustedes quieren, o eh, como ustedes sientan que va mejor. Y luego en el chat me lo van a poner, ¿verdad? A ver cómo lo escribieron. Una oración con cada una de esas. Pueden ser afirmativas, pueden ser preguntas, pueden ser negativas, lo que ustedes quieran. Una con cada uno. En inglés, of course, ¿verdad? Questions de la actividad. Serían oraciones o solo las palabras. Oraciones, de una vez, para ver cómo vamos con el verbo to be. Sería de todas o solamente unas cuantas. De todas. Y yo aquí les voy a ir diciendo sí o no, cómo va el asunto. Ok, vamos a iniciar entonces. Espero aquí las oraciones, compañeros, en el chat. En el chat de acá, ¿verdad? no en el de WhatsApp, sino que en el chat de Zoom.
Vaya, el I am jumping está bien. El de she is buying, no. Este tiene que llevar ING. She is buying in the supermarket. What is that in English? Está bien. I am jumping in bed. Está bien. I am walking to my house. Está bien. I am cooking pizza. Está bien. Very good. Ahora sí. She's buying in the supermarket. He's sleeping in the bathroom. Good. They are jumping in the park. Good. We're eating food in the restaurant. Okay, that's good. Excuse me. Uh -huh. uh, eating uh, Korean food. Ah, Korean. Okay. Sí, hay error ahí. Okay. He's studying in the living room. También está bien. Okay, Karen Jamilet, la suya está bien hasta ahí, hasta his skin, the mountain. Very good. Okay, I am, sería Josman. I am eating pupusas in the, uh, at the moment, in the at the moment. They are running the marathon, good. He's getting a job, good.
I am hiking right now. Very good. El sleeping at the parents' house también está bien. I am watching Paradise, también está correcto. They are running at night, very good, está bien también. Is iron in the shirt también bien. She's seeing cloud. Okay, that's fine. I'm fixing my computer good. I am jumping every morning, good. I'm repeating my car and I'm also listening. Okay, time in. Bien, you listen. Okay, we're watching to Argentina versus Holanda. Good. He's living in Morocco. Good. Maria is living in Canada, good. But esa de studying le falta la Y. Y le falta el verbo to be. They are studying con Y.
We're buying a house. Esa está bien. Good. They are seeing the workout, good. So the world lleva L, ¿verdad? World. I'm buying a bicycle to my son, good. That's good. My mom is cooking dinner, good. We are hiking, ese hiking le quitamos la E, ¿verdad? Con las reglas, ¿se acuerdan? Hiking no lleva E en the park. Ah, se le elimina la E. Sí, esa no okay. lleva E. Ok. My brother is cooking with his, his wife. Good, that's good. Good. Now it's good. Mm. Ese último Álvaro eh, lleva dos sujetos. No tiene que llevar dos sujetos. Tiene que ser como they are walking at the weekend. On the weekend, don't you? My cousin is eating fish. Good. Okay. They are hiking on the mountain. Good. We are watching the game Argentina, good. My sister is cooking in the morning, good. We are running in the morning, good. Bueno, le falta el R ahí. We are running in the morning. English every night. Okay, he's eating vegetables in the dinner, good. Bueno, la mayoría me ha enviado ya casi todo. Hay algunos que me imagino que están ocupados. I am walking in the park. We are studying English every night, good. Solo vamos a hacer un par acá para que vean 
por cualquier duda que pueda quedar, ¿verdad? Por ejemplo, we, I am ironing shorts, está bien. They are smoking the park, good. Aunque smoking no iba, pero bueno. We are living in... Ok, entonces recordemos la estructura, ¿verdad? Sujeto, we, verbo to be, are, y luego living con ing. De acuerdo a las reglas, le quito la e y le pongo ing, ¿verdad? Otro podría ser, vamos a hacer uno con run. She's running very fast, por ejemplo, con doble N. Ahí me mandaron todas de una vez. Bien, Rose. Very good. Déjame revisar. Skin va con doble I. Es la única. Y las demás están bien. Good. De hecho, la vamos a hacer por aquí. She's running in. She's running very fast. Ese es otro ejemplo. Hagamos el de skin. Um, Así quedaría, con doble I, porque no lleva ninguna regla que diga que le quitemos la primera I. Solo le agrego y en G. Entonces, eso sería el presente continuo. Do you have any questions about this? Pregunta, dudas con el presente continuo. Hable ahora o calle para siempre. No hay preguntas. Good. Vamos entonces a continuar. And we're going to check the attendance first. Okay, before we continue. Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present. Good. Blanca Ruth Orantes Galdamez. Present, teacher. Brenda... Present. Ok. Brenda Jamilet Bonilla de Villatoro. Present, teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present, teacher. Teacher, yo, yo presente. Tuve problemas de internet. Ah, ok, good. Sí, Carlos teacher. Francisco Arias Sánchez. Present, teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Eulice Torres Torres. Present. Good. Fátima Noemí Umaña Castro. Gabriela Yamilet Sánchez Martínez. Irving Isaí Cruz Mejía. Jocelyn Esmeralda Maya Vázquez. José Salvador Bernal Quintanilla. Here. Good. Josman Atilio Serrano. Here, teacher. Good. Karen Lisset Sánchez Castro. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Ok. Eh, Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Good. En Karen Yamile Rivas de Ayala. Present teacher. Good, perfect. Very good. Now we are going to continue with the book. Present teacher. Ah, okay. Very good, Jocelyn. Okay, Gabriela. What are you saying? Jocelyn. Okay. Perfect. So we are going to continue with the book. Okay, so 
vocabulary practice, human resources positions. Esas son como posiciones dentro de human resources. Vamos a repetir, everybody. Human resources positions. Human resources. Human resources. Human resources position. Recruiting coordinator. Recruiting coordinator. Administrative assistant. Administrative assistant. Benefit administrative assistant. Te repito, benefit specialist. Benefit specialist. Benefit specialist. Compensation specialist. Benefit Compensation specialist. Compensation specialist. HR generalist. HR generalist. Talent management consultant. Talent management consultant. Talent management consultant. Ok, recordemos aquí esta es resources. Este es plural. Resources. resources. Recordemos también en estas que se dice la primera S, la T y la S. O sea, Resources. Specialists. Specialists. Y esta que es Specialist. Management. 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 Ok. Good. Entonces eso más o menos ya lo vimos que era, ¿verdad? Management. El ejercicio número tres. Match the positions in part two with the definitions below. Entonces, hay seis posiciones y hay seis definiciones. Vamos a repetir aquí para ver si no hay alguna pregunta, ¿ok? Vamos a repetirlo así con los blanks, ¿ok? Everybody, please repeat. Overseas. 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 Both the talent Both. reviews. The talent review. And performance management processes. In performance, performance management, management process. 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 Develop appropriate. Develop appropriate. Strategies for clients. Strategies for clients. 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 Regard, regarding employee relations. Regarding, regarding employee, employee relations. Relation. Disciplinary action. Disciplinary, Disciplinary action. action. Operations. 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 Works in a company's human resource. Work, works work in, in a company, company human, human resource. resource. Or personal department. Or, or personal, personal department. department. Is responsible for assisting. Is responsible for assisting. With the administration of all benefits. With the, With the administration, administration of, of all benefits. benefits. Handles administrative requests. Handles administrative requests. requests. Inquiries from senior managers. Inquiries from, from senior, senior managers. managers. Designs and implements overall recruiting strategy. Designs Design and implement implement overhaul over recruiting criteria. Stra ok, entonces, ¿hay alguna pregunta en todo lo que está acá en las preguntas? Casi todo lo vimos ya, pero no sé si hay alguna pregunta o duda. Preguntas en alguna palabra que no recuerdo. Yeah, I'm sorry, ¿cuál? ¿Cuál palabra? In the ah, queries. Ok, queries son como. Queries. Veamos todas si quieren. Vamos a ver la número uno. Dice, versus both the talent review and performance management processes. Sería como que revisa ambos. La revisión de talento 
y los procesos gerenciales de rendimiento. Ese es el número uno. El número dos dice, develops appropriate strategies for clients regarding employee relations, disciplinary actions, and operations. Desarrolla estrategias apropiadas para clientes respecto a las relaciones con empleados, dis acciones disciplinarias y operaciones. El número tres dice, works in a company's human resource or personal department, que sería algo así como trabaja en los recursos humanos de una compañía o el de un departamento o el departamento de personal. Number four, is responsible for assisting with the administration of all benefits. Responsable de asistir con la administración de todos los beneficios. Number cinco, number five, handles administrative requests and queries from senior management. Eh, maneja pedidos administrativos y queries, aquí sería como también solicitudes de uh, gerencia general, ¿verdad? gerencia allá arriba, ¿verdad? los meros meros. Query, solo query sería como un request, sería como algo que se solicita, una solicitud. Number six, designs and implements overall recruiting strategy. Dise diseña e implementa toda la estrategia de reclutamiento. Eso sería así a grosso modo las posiciones que están ahí. Do you have any question with any word? ¿Hay alguna otra pregunta con alguna otra palabra? Esa palabra que escribe overall, ¿y el significado es? De todo. Es distinta a all. Sí, es distinta porque lo que pasa es de que a veces cuando estamos hablando en cuestiones como formales, en vez de poner all, vamos a poner overall. Entonces, que va dentro de todo, ¿verdad? Gracias. You're welcome. Any other question? Ok, entonces hagamos el ejercicio, ¿verdad? Eh, um, aquí están las... Ahí se ve todo. Se ven las seis posiciones arriba. Recruiting Coordinator, Benefit Specialist, HR Generalist. Y se ven abajo las cuatro definiciones. Entonces vamos a decir cuál de las de arriba pega con el número uno, cuál pega con el número dos. Les voy a dar unos minutos para que lo revisen y luego lo revisamos juntos, ¿ok? Let's work on that, please.
Ok, did we finish? ¿Terminamos ya? Let's check. Número uno. ¿Qué le pusimos al número uno? Talent Management Consultant. Talent Management Consultant. ¿Todos estamos de acuerdo? Yo le puse Recruiting Coordinator. Mm, ¿Para qué es el de reclutamiento? Yeah, yeah. Talent Ma Management Consultant. Talent, talent management consultant. Very good. Nice. Number two. Benefit specialist. Benefit specialist. ¿Todos están de acuerdo? Yes. Sí, dicen por ahí. ¿Los demás? Eh. Quiero ver. Yo le puse HR Generalist. Ok, ese es HR es Generalist. Recursos humanos. Yeah, Ocho. that's the one. HR Generalist. Very good. Ok, number three. Works in the company's human resource or personal department. Yeah. Mm -hmm. Administrative assistant. Teacher. ¿Todos están de acuerdo? Administrative Assistant. Está complicada, ¿verdad? Sí. Porque no dice mucha información. Pues no dice Yo mucho. la probé con todo, pero no. Esa es la única que le <ríe> La que le pega, dice. Fíjese que sí, como que como hay ambigüedades en los conceptos, puede ser que le pegue. Veamos la otra, la cinco. Sí. Ah. Compensation Specialist. Ah, la, la cuatro era, ¿verdad? Is responsible for assisting with the administration of all benefits. Compensation Specialist. Compensation o, Specialist. Uh -huh. O Benefit, benefit Specialist. O benefit. benefit Specialist. Ah, muy bien. Sí, ese sería Benefit Specialist, definitivamente. La cuatro es Benefit Specialist. Número cinco, Handles Administrative Requests and Queries from Senior Manager. Administrative Assistant. Aquí también le pega esa, ¿verdad? Ya vamos a ver el tres que le ponemos. Y el número seis, eh, sí, yo, yo que, creería que aquí va ese, ¿verdad? El, el Administrative Assistant sería el número cinco, pensaría yo. Número 6, Designs and Implements Overall Recruiting Strategy. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál, perdón? Perdón. Recruiting Coordinator. Perfecto, Recruiting Coordinator. Y creo que nos viene sobrando nada más Compensation Specialist, ¿verdad? Entonces, esa la vamos a poner el 3 porque no pega otra, ¿verdad? Ok, muy good. Let's move on then. Qué raro que nos añitimos regalar en la mañana. En la mañana, no. Ok, so we're going to do an, uh, conversations as Unit 3. I will be able to give and receive instructions on company procedures and houses given by human resources. Y en el número uno hay una pregunta. How often are training schedule in your company aha uh -huh, my friends how often are training scheduled in your company hello Hello, anybody? Uh, huh? Two, two or three trainings uh, a year. Okay, very good. Two or three trainings a year. Okay, it's not that much, but it's something, right? Very good. Uh, do you attend or take trainings in your company? 
Yes, teacher. Of course, right. So if there are trains, we need to go and do that one. Okay. Ahora sí vamos a hacer la conversación. Everybody, please repeat. Good morning. This is Mr. Press. Good morning. Good morning. This is Mr. Mr. Perez. Hello, Mr. Press. This is Jackie. I have just come in. Hello, Hello Mr. Perez. Jackie, I have just come, come, in. come in. Welcome to our company, Jackie. Welcome, Welcome to, our company. to our company, Jackie. Your company, Jackie. Your company. Your company. Your company. You are part of our family now. You are part our of, of our family, family now. now. Thanks a lot, sir. Thanks, Thanks a lot, lot sir. Thanks a lot, lot, sir. You are welcome. You are welcome. welcome. Do you know the procedures to request training? Do you know, you know the, the procedures to request, request training? Training. training? I am afraid I don't, sir. I am I afraid, afraid, I, don't, afraid I, don't, I don't, sir. Okay, let me explain you this to you. First, Okay, pronunciation questions. Esta está mala, facilona, pero igual a veces hay preguntas. ¿Alguna pregunta en pronunciación? La, la antepenúltima, afraid o afraid? Afraid. 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 Mm -hmm. Any other question? En ese mismo la última palabra, sir. 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 Huh? Sir. 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 No se dice sir, teacher, sino sir. Sir. Yes, sir. Uh -huh. Okay. Any other question? Explain. 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 Uh, do you know the procedures or how can procedures? Come up with them. Procedures. Like procedures. 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 Okay. Request teacher. Request. Así? Request. 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 Training. Training. Okay, let's practice then. Vamos a iniciar la práctica. Okay, let me check. Let's see. Álvaro Ernesto and Brenda de Villatoro. Okay. Good morning. This is Mr. Perez. Hello, Mr. Perez. This is Jackie. I have just come Puta. in. We'll come to our company, Jack. Your company you are part of our family now. Thanks a lot, sir. You are will you are welcome. You are welcome. Do you know the procedure to rescue training? I am a friend. I don't serve. Okay, let me explain this to you first. Okay, very good, perfect. Now, Josman and Karen Jamilet. Good morning, this is Mr. Perez. Hello, Mr. Perez, this is Jackie. I have just come in. Welcome to her company, Jackie. Your company, you are part of family now. Thanks a lot, sir. You're welcome. Do you know the procedure that requests writing? I'm afraid I don't, sir. 
Okay, let me explain this to you first. Very good. Now, Salvador Bernal and Blanca Jennifer. Okay. Good morning. Good morning. This is Mr. Perez. Hello, Mr. Perez. This is Jackie. I have just coming. Welcome to our company, Jackie. Your company. You are part of our family now. Thanks a lot, sir. You're welcome. Do you know the procedures to request? I am afraid I don't hear. Okay, let me explain this to you first. Okay, very good. Now, Blanca Ruth and Kathleen Indira, si se puede, Kathleen. Okay. Katherine, good morning. This is Mr. Perez. Intro que no. Hi, Katherine. Bye, 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 bye. bye. Ah. Uh, hello, Mr. Perez. This is Jackie. I have just come in. Welcome to our company. Jackie, your company, you, your company, you are part of or family now. Thanks a lot, sir. You're welcome. Do you know the pros procedure, procedure. Uh, to, to request training? Request. Request training. I am afraid I don't, sir. Okay, let me explain this to you first. Okay, very good. Uh, Marlon, is it possible for you? Creo que no. Okay. Uh, Gabriela and Carlos Arias. Good morning. This is Mr. Perez. Creo que no puede, Gabriel. Le voy a ayudar entonces. Carlos Domínguez. <laughs> si quiere empiezo otra vez, Carlos Arias. Okay. Good morning. This is Mr. Perez. Hello, Mr. Perez. This is Jackie. I have just come in. Welcome to our company, Jackie. Your company. You are a part of our family now. Thanks a lot, sir. The children. You're welcome. Do you know the procedure we request training? I am afraid I don't, sir. Okay, let me explain this to you first. Okay, very good. Now, Rosa, Carmen, and Ulisse. Rosa de Carmen, you first. Okay. Good morning. Hello, Mr. Perez. This is Jackie. I have just come in. Hello, Rosa. Thank you. No problem, Rosa. A ver qué más me falta. Bueno, le va a ayudar, a ver. Jennifer le va a ayudar. Ah, ya está ahí Rose, no sé. Si quieren, iniciamos otra vez. Empecemos otra vez, please. Me 
que no sabes qué pasa, pero no me está revisando mi carga en la pantalla porque no me aparece nada. Ah, ok. Vale, entonces Ulises con... Eh, le va a ayudar um, Jennifer. Ok, teacher. Good morning, this is Mr. Perez. Hello, Mr. Mr. Perez, this is Jackie. I have just come in. Welcome to our company, Jackie. Your company, you are part of our family now. Thanks a lot, sir. You're welcome. Do you know the procedures to request training? I'm afraid I don't, sir. Okay, let me explain this to you first. Okay, very good, perfect. Now, uh, en pronunciación estuvo bastante bien, no hay mucho acá, ¿verdad? A ver. Sí, thanks a lot, sir. Creo que no hay mucho. Procedures, siempre a veces hay pronunciaciones no tan buenas en esta, hay que seguir practicando la verdad. Procedures. Request. Además, creo que está bastante bien. Veamos vocabulario. Uh, Mr. Perez. Coming. ¿Qué es coming? Yeah. Coming. Entrar. 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 Acabo de entrar. Dice. Acabo bueno. de entrar. Luego dice, thanks a lot, sir. ¿Qué dice ahí? Muchas gracias. Señor, sí. ¿verdad? Ese sir es un señor bien formal, bien con respeto. You're welcome. ¿Qué es your welcome? De nada. Bienvenido. De nada. De nada. Ah, perdón, de nada, sí. Uh -huh. sí. Ok. Luego, I am afraid. ¿Qué es I am afraid? <risa> Sería algo así como cuando usted dice me temo. ¿verdad? Me temo que no, señor, dice aquí. Afraid es como de temor, pero es una expresión que podemos utilizar como lo hacen en las películas. ¿verdad? Me temo que no es posible, le dicen a uno. So, esto es I am afraid. ¿Ok? Lo demás creo yo que está fácil. Explain, ¿qué es explain? Explicar. Explicar. Déjame explicarle. Ok, very good. Any other question that you might have? ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Ok, hagamos las preguntas then. So, what is Mr. Perez's role in the company? Uh -huh. What is Mr. Perez's role in the company? Anybody? I'm sorry? What is the role of Mr. Perez in the company, in your opinion? Procedures to request training. Mm, it could be something like that one, right? Podría ser alguien de recruitment, alguien de human resources. Él definitivamente es de human resource, porque le da la bienvenida. Ah, oh, okay. Okay. What human do you resource. think is going to happen next? What do you think is going to happen next after this first? Yes, it was. Maybe she will get a training. Very good. She will get a training. Very nice. Very good. Okay. Todos los videos que vemos en YouTube están aquí. Miren estos links. Se le da click y los abre ahí. Igual aquí los vamos a ver, ¿verdad? So, this is a procedure. Vamos a leer este procedimiento. Everybody, please repeat. 
Procedure to request training. Procedure to request training. training. First, choose the training you are interested on. First, choose the training you are interested on. Listed on the bulletin board. Listed, Listed on, on the bulletin board. board. Check with the talent management consultant. Check with the talent management consultant. If you can take the training. If you can take the training. You can take the training. Send a note requesting your participation. Sing a note requesting your participation. Write the name of the training you need. Write the name of the training you need. Specify the date and hours of instruction. Specify the date and hours of instruction. Mention the place where the event will take place. Mention the place where the event will take place. Specify the price of the training. Specify the price of the training. Send it to the Human Resources Department. Send it to the Human Resources Department. Make sure to include all the information requested. Make, Make sure, sure to include all of the information, the information requested. requested. If information is missing in the note, if information, if information is missing in the note, we will not authorize any training. We will, we will not, not, we not authorize any, any training. Any training. Okay, pronunciation questions acá. Training is training or training, teacher? Training. Training, okay. Interesado, ¿cómo se pronuncia? Interest. Interest. ¿Cómo? Interest. Interest. Any other question? Teacher, uh, listing on the the buyering board. Buyering. ¿Cuál número es esa? Buyering. The one. First choice. Training al final. Uh, bulletin board. Uh, budgeting. Así como está bulletin. Bulletin board. Bulletin. Ah, ok. No varía. Bulletin. Bulletin board, huh? Any other questions? Is requesting? Requesting. Requesting. Question. Any other question? <laughs> Ok, vamos a leer entonces. Everybody's going to read. Uh, ahora vamos a empezar con Karen Jamilet Rivas. The first one. Todo lo va a leer, todo lo rosado. Ok. I'm a little lost. Ok. First, choose the training you are interested on. Let's start on the volume board. Check with the talent manager and management consultant if you can take the training. Send a note requesting your participation. Write the name of the training you need. Specify the date and hours of instruction. Mention the place, the place <laughs> where the event will take place. Specify the price of the training. Send it to the Human Resource Department. Make sure to include all the information requested. If information is missing in the note, we will not authorize any training. 
Very good, perfect. Salvador Bernal. First, choose the training you are interest, interest on. Listen on bulletin board. Check with the talent management consultant if you can take the training. Send a note requiring your participation. Write the name of the training you need. Specify the day and how hours of instruction. Mention the place where the event will take place. Specify the price of the training. Send it to the human resources department. Make sure to include all the information requested. If information is missing in the note, we will not authorize any training. Authorize. <clears throat> Alvaro. Okay, teacher. Number one, first choice, the training you are interesting, interested on listing on the and the bullet bulletin bulletin board. Set with the talent management consult consult consultant. If you can take the training. Send a note requesting requesting your party party your party uh, participation participation <laughs> participation. Write the name of the training you need. Specify the date in hour of instruction mention the place where the event will the place a specific the price of the training send it to the human resource department make sure to include include Include, include all the information requested. This information is missing in the not. We will not authorize any training. Authorize. Okay, blank. Authorize. Authorize. Okay, Jennifer. Okay. One, there is choice the training you are interested on. Listen on the bulletin board. Two, check with the Italian management consult if you can take the training. Three, send a note requesting your participation. Four, write the name of the training you need. Five, specify the date and hours of instruction. Six, men mention the place where the event will take place. <clears throat> Seven, specify the price of the training. Eight, say it to the human resource department. Nine, make sure <clears throat> to include all the information required, requested. Ten, if information is missing in the note, we will not authorize, authorize any authorize. training. Authorize, authorize any oh. training. Good, Blanca Ruth. First choice. Uh, first choose, o, o hay que leer el título también. Como usted quiera. No, ahorita no leímos nada.
Hello, Blanca Ruth. Teacher, tenía apagado el, el micrófono. Okay. Excuse me. Okay. Fear choose the training, the training you are interested on, on. List, listen on, on the bulletin. Bulletin. Bulletin board. Check with the talent management consultant Thing if you can take the training, send a note re re requesting, requesting. Re requesting your participation. Write the name of the training you need. Specific the specify. Specific. Specify. The, specify the date and hours of instruction. Men, men, mention. Mention. Mention the place where the event will take place. Specify the specify. Specifies the place of the training. Saying it to the human resource department. Make sure to, to include all the information requests requested. If information is missing in the note, we will not authorize any training. Authorize. Authorize any training. Okay, good. Catherine Indira. Not possible, okay. Gabriela Sanchez. Sí, aquí estoy. Ah, okay, okay. Um, el cuadrito rojo, ¿verdad? Yes, please. Okay, procedure to request training. First, choose the training you are interested on. Interested on. Listen, listen on the bulletin board. Check with the talent management consultant if you can take the training. Send a note requesting your participation. <laughs> Write the name of the training you need. Specify the day and hours of instruction. Mention the place where the event will take place. Specify the price of training. Send it, send it to human resources department. Make sure to include all the information requested. If information is missing in the note, we will not authorize any training. Authorize. Authorize any training. Okay, Gabriela Sanchez. Okay, teacher. First, choose the training you are interested on. Listen on the bulletin board. Two, check with the talent management consultant if you can take the training. Send a note requesting your participation. Four, write the name of the training you need. Five, specify the date and hours of instructions. Six, mention the place where the event will take place. S seven, specify the price of the training. Eight, send into the human resource department. Nine, make sure to include all the information requests. Ten, if information is missing, in the note will not authorize any training. Authorize. Authorize, sorry. Okay, Carlos Arias. Please the training you are interested on. Listen on the working board. Check 
with the funnel management construction if you can take the training. Then another training. No le escuchamos, Carlos, ahora. Es que desconecté el audífono, por favor. Ah, ok. 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 Virtual the training you are interested in listening on the bulletin board. Check with the tunnel management consultant if you can take the training. Quick. Then another question the participation. Four. Great. Right. The name of the training you need. Five. Specify the date and hour of, of institution. Instruction. Six. Mention the place where the event will take place. Seven. Specify the request of the training. Eight. Send in the human resource format. Nine. Make sure to include all the information requests. The same if, if information is missing in the not, we will not authorize any training. Okay, very good. Brenda de Villa Toro. First, shows the training you are interested on. Listen on the bulletin board. Check with the talent management consult if you can take the training. Send a note requesting your participation. Grab the name of the training you need. As Specify the date, the date on house of instruction. Mention the place where the event will take place. Specify the place of the training sent into the human resource department. Make sure to include all uh, the information request. Um, if information is missing in the now, we will now uh, authorize any training. Okay, very good. Uh, just man. Number one. First show that training you are in Sarston. Listing on the bullet board. Two, check with the talent management consult if you can pay the training. Three, send another request requesting your participation. Four, write the name of the training you need. Five, specify the day and hours of instruction. Six, mention the place where the event will take place. Seven, Specify the price of the training. A. Take into the human resource department. Nine. Make sure to include all in the information requests. Ten. If information is missing in the now, we will not authorize any training. Authorize. Authorize any training. Good. Carlos Dominguez. Number one, finish your training you are interested on listening on the bulletin board. Two, chat with the talent man management consult. If you can take the training. Number three, send a note request your participation. Number four, write the name of the training you need. Number five, specify the day 
and hours of instruction. Number six, mention the place where the event will, will take place. Number seven, specify the price of the training. Specify. Specify the price of the training. Number A, send in the two human resource department. Number nine, make sure to include all the information re request. 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 Number 10. If information is missing in the note, we will not authorize any training. Authorize. Okay. A ver. ¿Qué nos falta? Eulice. <laughs> okay. First, choose the training you're interested on. Listen on the building board. Check with the talent management. Consult if you can take the training. Send a note requesting your participation. Write the name of the training you need. Specify the date and hour of instru instruction. Mention the place where the event will take place. Specify the price of the training. Send it uh, to the human re resource department. Make sure they include all the information requested. If information is missing in the note, we will not authorize any training. Good. Rosa and Carmen. First, choose the training you are interested in. Very good. Ok, en general estuvo bastante bien. Algunas palabras que hay que revisar para la pronunciación. <coughs> I'm sorry. Interstad. Management. Requesting. Specify. Resources, plural, ¿verdad? Y esta que creo que sí nos costó a casi todos. Authorize. Chequeamos vocabulario. Choose, ¿qué es choose? Elegir. Elegir, very good. Um, a ver si hay alguna otra. Requesting. Solicitud. Solicitando, very good. Solicitando. Specify. Okay. Especifique. Very good. Okay. Missing. Missing. Desaparecer. Desaparecer, ¿no? A veces puede ser así. Omitiendo. Oh, no. Como decir la información que haga falta. Ah, muy bien. La información es missing en the note. Very good. La información está, hace falta en la nota. Eso. No le van a autorizar. Very good, very good. Bueno, ahora... Creo que terminamos. Porque ya es la hora. 
And we're going to check the attendance, my friends. Let's see how it goes. Okay, Alvaro Ernesto Alvarado Reyes. Present teacher. Good. Blanca Jennifer Torres de Martinez. Present teacher. Good. Blanca Ruth Orantes Galdames. Present teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martinez. Present. Good. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Eulice Torres Torres. Present. Good. Fátima Noemí Umaña Castro. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Present teacher. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. Eh, Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. Para Jocelyn es el 101 de ahora. O sea, Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Good. Josman Atilio Serrano. Present teacher. Karen Lisette Sánchez Castro. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Good. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Rosa El Carmen Enríquez Flores. Present. Good. And Karen Jamile Rivas de Ayala. Present teacher. Okay, ¿alguna pregunta? Questions for the class of tonight? Okay, my friends, it was a pleasure to be with you. See you on Monday. Have a good night, a good weekend. See you on Monday. Good That's night. Great. See you on Monday. Good night, everybody. See you. Good night. Good night, everyone. See you next week. Hello, Álvaro. Hello.